may bago na naman kami isi-share sa inyo na lulutuin ngayon. So, since kakatapos lang ng aming uh, mid-year fasting, medyo matagal-tagal din kami. Hindi naman matagal. Uh, matagal lang hindi nakapagluto nito. So, isa din to sa mga native or ilonggo dish na gusto namin i-share sa inyo. Which is ang title nito na nakikita nyo din dyan sa uh, title ng video na to is The Pochero or Ang Ilonggo Pochero. So alam ko meron ding version yung mga, mga Tagalog or Taga Maynila ng Pochero nila. Pero this one is a native dish which is yung Ilonggo dish. So isi-share namin kung ano yung recipe na to. And excited ako kasi paborito din kasi namin tong recipe. And Nako pagkatapos, actually kakatapos ko lang mag-film ng homeschooling namin and nakakatawa kasi pagkatapos mag-aral, magluluto naman tayo ngayon. So, ang daming ganap sa channel na to and isa na to yung pagluluto yung hindi talaga namin nanilig-leg sa channel na to. Kasi unang-una paborito at gusto talaga namin magluto ng ito, isi-share namin yung recipe ng pochero. So, kung ikaw excited kang matuto at gustong matutong magluto at gusto mong malaman kung anong recipe ng pochero then continue to watch the video. It's either puro laman or yung pork kasim or pork chop. Anything, basta laman. Kung gusto nyo may konting taba, okay lang din. So, sa amin, uh, gusto namin, uh, binili ni, G ni Gian kanina is yung pork ribs. Uh, para sa akin, mas malasa kasi yung pork ribs. Ina. So, malalaman mo kung fresh yung meat is pinkish at saka yung ano niya is medyo firm pa. Alright? Right, so guys, magsa-start na tayo ng luto. So, unang-una natin gagawin is ito prepare natin yung pan. So, of course, shout out sa aming pan, no? Favorite talaga namin, yung Chef's Classic. So, susunod, magre-review tayo niya. So, i-turn on natin yung ating pan. So, una medium kuhay, ah, low to medium heat. And then, lalagay natin itong napakasarap na matika. <laughs> Ang matika, okay? So, tansyahin nyo lang kung gano'ng kadami. Pero kung medyo galit kayo sa lulutuan nyo, umusin nyo lahat. Para sa bawang. <laughs> Pero yun guys, mga two kamay na. Habang nangyayari yan, pinrepare ko na yung mainit na tubig para yun sa sabaw natin later. So, medyo high-tech tayo kasi meron tayong electric heater ngayon. At this point, mainit na yung mantika at mainit na din ako. <laughs> mainit na dito. So, ilalagay na natin ito. Um, garlic. Minced garlic. So, nagigisahin mo lang to guys. Sobrang easy lang nito. Sobrang dali lang lutuin. Marami nga lang siyang mga sahog. Ang kagandahan lang kasi sa pagluluto, pag maraming sahog, mas masarap. Kasi, uh, sama-sama yung mga flavor. Yun yung purpose bakit nagsasahog tayo. Okay? Paglagay na, lagay na din natin ang ating onion. Nagmamagandang onion. Then, saute. Next is yung itong kamatis. Okay. 
So, pag translucent na yung ating onion, that's the time na ilalagay na natin yung next na gigusa, which is yung nagmamagandang tomatis. <laughs> nagmamagandang kamatis. So, favorite ko yung kamatis, yung fresh, kasi nag nakakaganda ng steam. Marami siyang high density. So, medyo nag-upgrade kami. Nagkaroon kami ng mic, guys, para sa inyo yan. So, yung iba, sabi nila, medyo kailangan improve yung order. Yan, Salamat sa feedback. Shout out kay JJ. Jonathan Apao, hello. Salamat sa panonood. And Ram, hello sa inyo. Ingat sa pagbubuntis. Enjoy the season. Sana next ako na. Alright, so gigisayin natin yung kamatis. Hintayin lang natin siya na lumabas yung juice ng kamatis. Yung parang, yung color ng kamatis is lalabas na. Yung parang nagiging tomato paste na siya. O tomato paste. Hindi naman tomato paste. I mean, yung color is ma lumabas lang. At saka yung juice niya. Yung katas, katas na lang. <laughs> Simply. <laughs> Simply na lang natin yung buhay. Yon, si Carmela nanonood. Pero ang luluto ka naman ito dahil, di ba? Yung pochero. This. Siyempre sa una, hindi naman talaga ganun ka, ka ano, kadali para sa lahat sa una. Pero as you go along and then practice ka ng practice, nagiging okay din naman yan. Sasarap din naman yung luto natin. Kasi may improve mo pa as you learn. Okay, so ganit na lang guys yung situation ng kamatis natin. So parang ano na siya. Yan, nagdurog na siya. So, yung gusto ko. Pag ganyan na, ilalagay na natin yung pork. So, this time yung pork, dapat naka-drain. Na-drain na natin. Then, that's the time na ilalagay na natin ito sa ating ginis. Alright? Sobrang dali lang nito, guys. Actually, gisa and then pakulo lang ng mga sahog. Papakuloan natin muna yung pork na mga siguro 20 to 30 minutes. To check natin kung uh, dito kung okay na yung pork, then lalagay na natin yung iba pa natin sa home. At this point, actually pwede na tayo maglagay dito ng salt, pepper, and then yung more. Okay? Para malasa na yung ating pork. So, shout out kay Carmela na nag-a-assist at nagbibigay sa atin ng mga kailangan. So, lalagay ko na yung pepper, red pepper, black pepper, and then also yung salt. So, adjust din lang yung lasa mamaya. <clears throat> so, yan, next. Halo natin. At sana hindi tumatakbo yung ating pan. Okay, point meant ka, te. <laughs> ah, madali, te. Eh. Saan na ka, te? Yeah, next, lalagay ko na din ito kung pork. More pork. So, additional yun na pampalasa. So, at this point, hahayaan lang natin siyang mag-simmer muna itong ating mga pork. Okay? Hintayin natin siya yung parang mag lumabas yung katas ng pork. Hindi muna natin siya lalagyan ng um, sabaw. Hintayin lang natin siya ng konti para ma-absorb niya yung lasa na pepper, ng salt, and then ng more. So, sakto lang yun na para ma-incorporate na yung lasa sa pork pa lang. So, hindi sabihin pork pa lang, malasa na. Pag nilagyan natin ng water mamaya, i-adjust natin yung table. So, sa so nakikita natin, di ba, uh, I let it simmer for 3 to 5 minutes. So, ito na yung situation ng ating pork na yun. Nakikita niyo, lumabas na yung kulay. Okay, medyo orangey na siya dahil dun sa tomato natin. And then, as you can see also, Uh, lumabas na yung uh, flavor din na ating pork. And natunaw na din yung more pork na yung natin. I think itong naka-prepare na itong day, not sure lang kung ilang mga ilang baso or ilang cup siya. Pero isang ganito. Okay? Ibubos ko ko lahat. Kasi siguro mga 1 liter ito. Or more. Ayan, puno yung ating pan. Kasi dito sa bahay, since madami kami, yung sabaw. Okay? Pag may mga galitong sabaw, sabaw to the, to the max talaga. 
sa bawis life. So, yan. So, ganyan kadami yung water natin. Depende sa inyo kung ga gano'ng kadami yung magkakain. Masa minsan na talaga may mga pumatalsik yan. Pumatalsik? <laughs> 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 As well, na habang nag-ibubo tayo malitis yung paligid. At dahil dyan, gusto kong i-shout out pala yung aking uh, better half. Nilinis talaga nyo. <laughs> <laughs> Bakit may mga sponge dyan sa gilid? Ba't talaga kusina ito? Maliit lang yung one love. Pero, of course, you want the best for you. And then you clean it up. So, shout out sa mga sponge. And sa mga nag-comment at nag-feedback na magulo yung aming kitchen. Okay, thank you. Inayos na po namin para sa inyo. O, ayan. So, ito na. Nilagay ko na yung water. Papakuloyin natin siya ng 20 to 30 minutes. Okay? So, Habang mayayari yan, na tayong pakulo. So, later on, nagdagdagan pa yung pagpapakulo natin dito sa pork kasi talagay pa natin yung patatas at saka yung kamote. So, ito. Ano na siya? Malambot na. Ay, malambot na yung ating pork. Let's check nyo. Yan. Ito. Okay na yan. So, next na ilalagay natin ay ang ating mga gulay which is yung lang ating kamote and patatas. Nilagay ko na yung green chili at this point kasi luto na yung ating patatas and then yung sweet potato. So at this point, ilalagay ko na din yung cabbage. Kita nyo po nung puno na. Actually guys, nilipat ko na yung iba sa isa pang pan. Okay. Pinapakuloan ko din dyan. So, next na is cabbage. Dad. Tabot dad. Simulong ako. Happy yung happy yung sa kabila. Okay. Half nito dito sa pan. Tapos yung half nito dito sa kabila. Okay. Pwede pa yun. Uh, ano ba? Sweet na naman yung ito. Mm. Alright. So, at this point, ito na yung isa sa mga secret recipe natin. We, uh, 2 tablespoon of brown sugar. Or washed sugar. Kasi, nakakadagdag din ito ng flavor. Tapos na yung ating cabbage at this point. So, ito na yung ating namumukadkad na kutsero. So, So, titikman natin yung lasa nito kung okay na ba ito sa ating mga uh, panlasa. So, na yung ating kutsero. Okay, so, hahatulan na natin siya ngayon. Alright. So, yan na yung lunch namin today. And, syempre, uunahin serve yung mga kids. And, ito yung natira naming um, atsara. <laughs> yan na. So, Check natin kung ano yung reaction ng mga bata. Si Kuya Bian. Tingin si Kuya Bian. Ha? Ah? Oh. Ano sabi natin? Good. Good. O, si Toto Earl, be? Ano? Namit. Namit ka ayo. Sabi mo? Namit ka ayo. 
Yung muta. Ay, Ay sige na, Arn. Lami tayo. Lami tayo. <laughs> Thank you. Sarap. Apa? Moment of truth. Sarap. Ano yung gusto? Ano yung gusto mo sa pochero? Mas Carmela naman, be. Best time. <laughs> ben, no? Thank you! Thank you so much. Sarap. Namiss ko din. Ako excited na ako kumain. O si daddy na kasi medyo mahirap to i- ano eh. Masarap. Ma Mataas yung standard nito eh. Sarap. Thank you! Please like, share, and subscribe. Kasi ang sarap niyo program. Try nyo din to. Pwede din pwede. Ano? Acidic. Medyo acidic siya. Kasi syempre yun yung yung nature ng tomatoes. Yung distinct flavor din ng banana. Malalasahan mo. Yung bananang saba. Doon yun. Nanunukot. Sarap. So nabibigay siya ng parang sweet. Kasi yung acidity sweet. Yung sarap dyan. Sobrang sarap. Mm. Tapos yung measure ng balance ng gulay, sarap. Marami. Alright, thank na you, Critic. Alright guys, thank you so much sa panunood. So, yun na yung ating pochero recipe today. And sa nakita nyo naman sa reaction ng ating mga audience, sa ating mga testers dito sa bahay, sobrang pasado sa kanila yung lasa. At syempre, yung critic natin, unang-una siya talaga yung taga-critic ng ating pagluto. So again guys, salamat sa panunood. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please do subscribe for more recipes. And of course, if you like this video, give it a thumbs up. Alright? And subscribe for more. And shout out pala sa mga friends ko. And especially Faye, na gumawa ng logo namin. Maraming maraming salamat. And please follow nyo yung kanyang channel. Ilalagay ko dyan sa uh, video na to. And also, Jumel, thank you so much. Jomel Venoya, uh, sa mga feedback mo and of course sa pag-support sa vlog namin. Thank you sa panunood. Again guys, please subscribe sa mga hindi pa nakaka-subscribe for more videos and cooking videos, family bonding and recipes to come. Please subscribe and like this video. Thank you again for watching. See you on our next vlog. Bye! Excited na ako kumain. Bye-bye!